¿Quiénes son los colombianos destacados en este tercer capítulo de esta serie de colombianos en Europa? Fin de semana movido para los futbolistas colombianos en Europa. Hubo algunos que debutaron en sus equipos, otros que tuvieron y siguen agarrando minutos, pero los más destacados nos vienen del de fútbol inglés, del fútbol de las islas, del fútbol británico, de la Premier League, porque ahí estuvieron los cuatro colombianos que nosotros estamos tratando de, de destacar Pueden llegar a ser más, pero creo que con estos cuatro para nosotros son los más destacados este fin de semana. Ahí en esa liga estuvieron los cuatro colombianos que fueron protagonistas en el triunfo o en los buenos resultados que sacaron sus equipos. Iniciamos por uno, por Daniel Muñoz, que no estaba teniendo su mejor inicio de temporada con el Crystal Palace. En, a nivel general, Crystal Palace no estaba teniendo su mejor, su mejor inicio de temporada. Un equipo que nosotros dijimos en la previa del inicio de esta nueva temporada que iba a ser un equipo sorpresa en la liga inglesa, pero que le ha costado un poco. Termina consiguiendo un gran resultado en su visita a Stamford Bridge frente al Chelsea de Maresca y con una gran actuación del colombiano. ¿Y por qué fue una gran actuación del colombiano? Primero porque en el primer tiempo tuvo constantes duelos ante Pedro Neto en esa banda derecha, izquierda del ataque del Chelsea, estuvo constantemente eh, exigido en esos duelos ante el jugador del Wolverhampton y la verdad es que lo supo manejar muy bien el colombiano en lo que él es eh, realmente un especialista que es en la parte defensiva, en cerrar su, su banda en los duelos uno contra uno a partir de su potencia, de su poderío físico, de su portento físico y ahí se mostró bastante impecable el colombiano sobre todo tratando de impedir que el portugués ganara la última raya, ganara la raya para poder centrar, ahí estuvo muy firme el colombiano y cuando tenía que recomponer vuelvo y digo, lo hizo y lo, y lo pudo hacer para impedir que, vuelvo y digo, que el portugués tuviera la posibilidad de ganar la última raya. Por ahí clausuró su, su, su banda. En el segundo tiempo entra Joao Félix y tuvo algunas eh, apariciones Joao Félix por ahí, pero nuevamente el colombiano se mostró firme. Entró también muy por ese costado y nuevamente el colombiano, eh, así como lo hizo con Pedro Neto y con Joao Félix, clausuró su, eh, su banda. Además de eso, ya en el segundo tiempo, si bien en el primer tiempo eh, tuvo algunas intervenciones en campo contrario la verdad es que ya fue en el segundo tiempo donde el colombiano fue muy importante a nivel ofensivo las mayores y las mejores aproximaciones que tuvo el equipo de Glasner en el segundo tiempo fue por su costado sobre todo porque Camada le dio la libertad y le da toda la banda al colombiano y lo supieron activar al espacio y fue un jugador clave para que, para que el Crystal Palace pudiera progresar eh, en campo contrario a través de transiciones ofensivas y a través de contragolpes. Y vuelvo digo, tuvo eh, algunas muy buenas intervenciones y apariciones por su costado, sobre todo no centrando por centrar, sino centrando de gran manera. Hubo una para camada donde termina centrando eh, hacia atrás un centro eh, bastante inteligente y donde el japonés termina definiendo de buena manera, pero no termina eh, por, por, por ser un. No, no termina por anotar. Pero más allá de eso, creo que el colombiano tuvo un partido totalmente redondo. Fue firme ante los tres jugadores que jugaron o que aparecieron por esa banda. Y ya en el segundo tiempo fue el arma más peligrosa o un arma peligrosa que tuvo el Crystal Palace a nivel ofensivo. Vamos con el colombiano que creo que se robó todas las miradas, sobre todo porque era el partido de la fecha, Luis Díaz, Luchito. Luchito, que a mi modo de ver, sobre todo, hay que decir una cosa que me sorprendió, que jugó 60 minutos alrededor de una hora aproximadamente, no jugó los 90 minutos o no jugó más de la hora del partido, 
me parece que inteligente por parte de Arne Slot, sobre todo porque Lucho Díaz viene haciendo, eh, durante todo este año viene teniendo mucha continuidad y jugando muchísimos minutos, tanto con Liverpool como con la Selección Colombia, pero en esos 60 minutos en los que jugó el colombiano fue protagonista, Vuelvo y digo, para mí no me parece que haya sido el mejor partido de estos tres partidos del colombiano, pero sí fue el partido donde fue más determinante en el marcador. Y esto es una cosa que nosotros mencionábamos. Tuvo varias pérdidas en el primer tiempo, no pudo, digamos que ser muy peligroso en esas digamos que en esas en esos regates en esas acciones individuales que él tiene en donde puede acumular a muchos rivales porque la verdad es que Diogo Dalot sobre todo vuelvo digo en esa en esa primera media hora es un poco impecable y sobre todo de like sobre ese sector también estuvo acompañando y tratar de cubrir lo que pudiera ser colombiano sobre ese sector Creo que en esa primera media hora lo mejor del Manchester United fue la defensa, sobre todo sus dos centrales, Lisandro y The Light, pero obviamente no pudieron sostener a un Manchester United que la, lamentablemente no tuvo un gran partido tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Más allá de vuelvo digo que los dos centrales, sobre todo en esa primera media hora, trataron de sostener, creo que tanto Diogo Dalot como The Light pudieron contener ahí a Luchito Díaz, pero Lucho Díaz, eh, así como hay partidos donde Luis Díaz, digamos que es un gran productor de jugadas peligrosas, eh, es un jugador que condiciona a las defensas rivales, pero que no termina por traducir eso en valores, en estadísticas o en marcador, esta vez hace todo lo contrario, no fue su gran partido, no fue un gran primer tiempo, más allá que después de ese doblete termina un poquito con más confianza, pero más allá de esa primera media hora donde no estuvo fino, el colombiano termina anotando un doblete, los dos goles con los que Liverpool se da en ventaja, así que creo que a nivel general está haciendo un buen inicio del colombiano, tanto a nivel futbolístico como en estadísticas. El otro colombiano es John Durán. Durán. Eh, ojo, que me parece que Oli Watkins no está teniendo su mejor inicio de temporada. Un Oli Watkins que a mí en lo particular me parece un jugador fantástico, no solo porque eh, es un gran goleador, lo demostró la temporada pa pasada con cifras demasiadas buenas, eh, siendo uno de los goleadores de la temporada sino que además es un jugador fantástico con sensibilidad técnica que sabe eh, a dar apoyo, sabe a hacer movimientos al espacio pero John Durán está aprovechando eso y creo que eh, eso es un punto importante está aprovechando que Oli Watkins no está teniendo su mejor inicio de temporada y los minutos que está entrando que están siendo mucho más que los de la temporada pasada o por lo menos por lo que por los tramos de temporada está jugando mucho más en este inicio de temporada casi media hora por partido lo está aprovechando y eso me parece que si bien creo que Oli Watkins tiene rédito y todavía tiene créditos porque es un gran futbolista porque es un, un jugador clave dentro de la estructura de la zombila de Emery pues Durán, John Durán haciendo estos goles y, y siendo un poco partícipe dentro del desarrollo del juego, eh, le está colocando un poco de presión a Unai Emery. Si bien yo creo que va a seguir siendo el nuevo titular Oli Watkins, pero mete presión, mete presión sobre todo porque eh, se le ve con mucha determinación, con mucha personalidad al colombiano. Eh, si bien por ahí en este partido ante Leicester, lo buscaron mucho desde el juego aéreo, desde el juego directo, trató de ganar algunas pelotas. Eh, creo que sigue siendo un jugador que, que por esa determinación, por esa personalidad, por esa energía que imprime eh, y por ese y por ese gen goleador que tiene, eh, lo está haciendo bastante bien en este inicio de temporada. Y vuelvo y digo, está metiéndole presión a Oli Watkins. Veremos, veremos, pero lo de John Duran aprovechando los minutos que tiene, siendo importante eh, y mostrando ciertas sensaciones a nivel de juego, de los circuitos de juego que puede llegar a, a entablar, me parece, me parece importante. Y el otro es Luis Sinisterra, gol y asistencia en el triunfo de Bournemouth Born, ante el Everton en eh, el estadio del de equipo de Sean Dyche. Eh, un gran triunfo del equipo de Bournemouth que había comenzado un poco eh, 
Hay que decir una cosa, Luis Sinisterra comenzó el primer partido como titular y ya después perdió la titularidad, pero ojo, que en este, en el equipo de Iraola eh, suela, suelen haber este tipo de, digamos, de, de rotaciones y a veces a mí me da la sensación que Iraola suele aprovechar mucho los momentos de los, futbolici de los futbolistas. En este caso, eh, Luis Sinisterra aprovechó su momento en 10 minutos, si no estoy mal, el equipo visitante, los Sherrys, eh, pudieron darle vuelta al resultado a un 3-2, comenzaron perdiendo 2-0 y cuando parecía que el partido estaba sentenciado a favor del equipo de Liverpool, terminó remontándolo con una asistencia a un gran centro del colombiano, apareciendo un poco por el carril por dentro y centrando y ya en el segundo tiempo atacando el área. Vuelvo y digo, y lo que nosotros y la, la mayoría de gente lo sabe, cuando Luis Inesterra tenga con continuidad, tenga confianza, se lee los partidos, se lee pueda llegar a alcanzar un gran nivel, será uno de los mejores extremos de la Premier League porque tiene mucho pero mucho, mucho talento además de estos cuatro jugadores me parece importante señalar debutó Andrés Gómez en el en el en el Stade de Rennes, jugó alrededor de media hora, si no estoy mal tuvo alguna acción peligrosa sobre todo en una de sus primeras intervenciones atacando sobre el costado derecho eh, pero más allá de eso creo que le está costando un poco al equipo francés en este inicio de temporada asimismo minutos para ya ser aspilla eh, aproximadamente si no estoy mal media hora en el triunfo de un gran equipo como es el Girona de Michel Michel eh, el primer tiempo del equipo del Girona no fue bueno, la verdad, sobre todo la primera media hora antes del gol, porque creo que lo estaba superando el equipo de Sevilla, sobre todo a partir de la figura de Valentín Barco y de lo que podía generar el jugador argentino apareciendo por muchas zonas, tanto por banda, sobre todo por dentro, pero después del Colin Break hace una recompone un poco eh, Michel y a partir de ahí el equipo del Girona toma el control de partido, se pone 1 a 0 y a partir de ahí el partido lo controla de gran manera a través de la presión, a través de generarle complicaciones al equipo sevillano en salida de balón, en progresión y el equipo termina el Girona termina ganando de gran manera ante el Sevilla con media hora del colombiano al igual que John Solís jugó pero me parece destacar que cada acción que tiene eh, Yacer es de manera con mucha personalidad queriéndose mostrar, queriendo encarar, queriendo enganchar, queriendo mostrar su todo el repertorio que tiene ese jugador creativo, imaginativo que es y sobre todo que Michel lo colocó por el sector eh, por dentro, por dentro con una leve inclinación hacia, hacia la banda derecha pero teniendo esa libertad de juntarse o de juntar no, de tocar carriles internos, obviamente un poco, un poco más inclinado hacia el sector derecho, pero el resto eh, muy bueno, muy bueno los minutos que está teniendo y aprovechando sobre todo ya será Asprilla, que al igual no es malo destacarlo porque en el partido de entre semana fue una de las figuras, bueno, no una de las figuras, pero entró de gran manera, pero de gran manera eh, en ese partido que si no estoy mal también termina ganando el equipo de Michel. Así que buen inicio de temporada, si no estoy mal, del equipo de, de Michel. Además de eso, destacar también lo de David Vázquez con el Empoli que empató eh, en esta fecha y tuvo una gran atajada eh, el colombiano, que es el único colombiano, el único arquero colombiano que tenemos en el fútbol europeo. Ya saben, seguiremos. Por ahora estamos teniendo la constancia que se necesita para hacer esta serie de videos, así que eh, seguramente tenemos un descanso de dos semanitas para meterle caña a lo que va a ser eh, esta jo jornada y esta doble fecha de eliminatorias, pero seguramente volveremos con la serie cuando vuelva el fútbol europeo y obviamente me parece que hasta ahora está siendo un buen inicio a nivel general de los futbolistas colombianos en Europa si les gustó el video denle un like, no olviden suscribirse seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X eh, y en todas las redes sociales, chao chao